Durante los primeros tres meses del año, tres de cada cuatro colonias de Nuevo León sufrieron por la delincuencia. Lo anterior de acuerdo con un análisis hecho con los datos disponibles en el semáforo delictivo, que se basa en las denuncias presentadas ante la Procuraduría de Justicia del Estado. No podemos negar que el aumento en los niveles de inseguridad es multifactorial, es decir, que afectan tanto a las disputas que prevalecen entre distintos grupos del crimen organizado, así como la crisis económica global, el lento crecimiento económico en el Estado debido a la falta de inversión en infraestructura que ha provocado que aumente el desempleo en las clases populares, situación que termina contribuyendo en el aumento de los delitos del fuero común. Sin embargo, hay que ser claros y señalar que en lo que respecta al combate de dicha inseguridad, la responsabilidad es total y absolutamente de las autoridades tanto federales, estatales y municipales. En ese sentido, resulta absurdo que a estas alturas y ante el constante aumento de la inseguridad en el Estado, dichas administraciones sigan enfrascadas en una confrontación política en lugar de buscar la forma de colaborar entre ellas para que podamos recuperar la calma. Piénsalo. Si el gobierno del Estado y los diferentes partidos se la pasan peleando, ya sea a través de los diputados o de los alcaldes, ¿Cómo podemos esperar que los jefes de seguridad se pongan a trabajar entre sí, a generar confianza? Hace falta que las cabezas de cada administración o de cada grupo político empiecen a poner el ejemplo, que le bajen ya al tono de confrontación política y que entiendan que la seguridad no es parte de una negociación política. La seguridad es responsabilidad de todos y en beneficio de los ciudadanos. Gracias.